matumaini yangu mzima mtazamaji wa Global TV online kupitia Global Sport pekee unapata info zote za sport ukiwa na mimi sportsedi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofi kama utakuwa ni mtazamaji mzuri wa Global Sport jana nilikuletea makala ambayo inasimulia kisa cha Taifa Stars huko nchini Misri amonike kumwaga matusi huku yondani akimwaga machozi makala haya ambayo yameandaliwa na Sale Ali Jembe aliyekuepo nchini Misri na kusimuliwa na mimi sposedi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe makala haya yalianza jana wakati nilipoeleza hali iliyojitokeza katika kambi ya Taifa Stars jijini Cairo nchini Misri timu ikiwa huko kushiriki michuano ya Afcon Hakukuwa na uelewano mzuri kati ya wachezaji pamoja na kocha Emmanuel Amunike na hasa baada ya kocha huyo raia wa Nigeria kuendelea kuwatukana wachezaji akiwaeleza maneno makali akiwafananisha na wanawake. Nilianza kueleza namna Amunike alivyomuita yondani kuwa anacheza kama wanawake, jambo ambalo limefanya beki huyo kuanza kulia. Kumbuka wakati huo ulikuwa ni ule wa mapumziko baada ya kurejea dakika 45 za mwisho kumalizana na Kenya kama unakumbuka Taifa Stars ilikuwa inaongoza dhidi ya Kenya. Jana tuliishia pale baadhi ya wachezaji kuanza kumbembeleza Kelvin Yondani baada ya kocha Emmanuel Amonike kumwambia anacheza soka kama mwanamke. Yondani alianza kumwaga chozi kutokana na maneno makali ya kocha huyo ambaye imekuwa ni kawaida yake kuwa kashfu wachezaji wa Taifa Stars katika michuano mbalimbali walio shiriki. Pamoja na wachezaji wengine kujaribu kumbembeleza yondani mambo yalishindikana. Ilionekana alichukua uamuzi wa kupumzika na kuwapa nafasi wengine wachezi ambao kocha angeweza kuwaona wanacheza kiume. Naodha mbwana Samata naye aliingilia na kumchukua yondani pembeni wakazungumza akimshawishi na kumkumbusha walikuwa akipigania taifa lao. Samata aliwaunganisha wachezaji wengine na kuambia ulikuwa ni wakati mzuri wa kuungana pamoja kwa ajili ya taifa na kusahau mengine yote yaliyokuwa yametokea katika kipindi hicho. Wachezaji walionekana kumsikiliza Samata na wengine waliendelea kumpoza yondani ambaye hakika alionekana kuwa na asira sana. Kwa mujibu wa chanzo chetu cha habari haikuwa hali nzuri muda wote wa vyumbani, haukuwa na faida hata kidogo. Unajua wachezaji wa Stars wakati wanarejea uwanjani hawakuwa wamezungumza au kuchukua jambo lolote kwa ajili ya kipindi cha pili. Hizi ni nukuu za chanzo chetu cha habari. Kipindi chote cha mapumziko kiliisha kwa malumbano na kelele za ajabu. Utafikiri Kenya ndio walikuwa wanaongoza dhidi ya Tanzania. Hii inawezekana ilitoa nafasi kwa Kenya kusawazisha kileleza chanzo cha uhakika kilichokuwa chumbani wakati wa timbwili hilo. Wachezaji walirejea uwanjani na ndipo Kenya ikafanikiwa kusawazisha na kufunga la tatu jambo ambalo lilifanya Taifa Stars kupoteza mechi yake ya pili na kuwa imepoteza kabisa matumaini ya kucheza hatua ya 16 bora ya Afcon. Kwa kifupi Stars ikawa ndio imefungashiwa virago na mechi ya mwisho ilikuwa ni dhidi ya Algeria walikuwa wanaonekana wako vizuri zaidi maana tayari walishinda mechi zao zote za kundi dhidi ya Senegal pia na Kenya. Tangu kumalizika kwa mechi ya Kenya kambini hakukuwa kumetulia ingawa kwa muonekano wa kawaida mambo yalionekana kama yamepoa. Wachezaji wa Taifa Stars waliendelea na mazoezi na juhudi zilikuwa juu kupitia mawazo ya Samata kwamba walikuwa wakipambana kwa ajili ya taifa lao. Kumbuka tayari Amunike alishakuwa ametengeneza jambo lilozua tafrani kati ya wachezaji na shirikisho la soka Tanzania na zungumzia TFF. Amunike aliamua kwenda kuwatangazia wachezaji posho imepanda kutoka dola 75 zaidi ya shilingi laki moja na 72000 hadi dola 300 zaidi ya shilingi laki 688000. Uamuzi wake wa kuambia wachezaji bila kuwashirikisha viongozi wa TFF ilizua hali ya kutoelewana tokea awali. Hali hii ililalamikiwa sana na viongozi wa shirikisho hilo. Kocha alituvuruga unajua hakuwa na uhusiano mzuri na wachezaji akaamua TFF haina uwezo huo. Angekuwa anataka wachezaji waongezewe fedha kwa nia njema basi angewasiliana na TFF kwanza ili wamueleze lakini hakufanya hivyo. Kilieleza chanzo kingine ambacho kinaamini alifanya hivyo kwa nia kurejesha imani ya wachezaji kwake bila ya kujali anawachonganisha TFF. Kilichofuata baada ya hapo TFF walifanya kazi ya ziada kuzungumza na wachezaji na kuwaeleza hali halisi lakini kiongozi mmoja wa TFF 
Inaelezwa alimtolea uvivu wa Munike na kumueleza alichofanya hakikuwa sahihi kwa kuwa anavunja morali ya wachezaji na pia kuwashonganisha na shirikisho hilo. Tayari hapo hali ya sintofahamu ilishaanza kuingia na mwisho unaona kuna wachezaji kama Yondani wakaeleza kuumia na kukaa nje kama ilivyokuwa kwa kipa Aish Manula. Usisahau wakati wanakaa nje katika mechi ya mwisho dhidi ya Algeria, wachezaji wawili Yondani na Erastonyoni baada ya timu kushuka Dar es Salaam walitangaza kustaafu. Inawezekana swala la vurugu wakati wa Afcon zilichangia wao kuchukua uamuzi huo na unaona wakongwe ndio wamechukua uamuzi huo kwa kuwa matarajio yao makubwa yalikuwa ni heshima badala ya dharau na kufananishwa kuwa dhaifu kama wanawake. Hakuna anayetamka hadharani lakini hali ya maelewano kati ya Muniki na wachezaji wengi wa Stars haiko vizuri. Lakini bado kuna viongozi wa TFF wameendelea kubeba mzigo katika vifua vyao kwa hofu ya swala la kuhusiana na Muniki, jambo ambalo baadaye litakuwa tatizo kubwa. Yondani ameingia katika rekodi ya kutukanwa na Muniki, lakini kuna wengine wawili, Abdi Banda ambaye inaelezwa pia aliitwa mwanamke akashindwa kuvumilia na kuamua kumjibu kocha huyo jambo ambalo limesababisha hali ya kutoelewana hadi leo kwa mujibu wa chanzo chetu cha habari banda yeye alionyesha action wakati huo huo kwanza alimkataza kocha kumuita kama mwanamke lakini alipoona anasisitiza alichofanya ni kumjibu na kumrudishia hili lilimkila kocha na kama unakumbuka hata mechi zidi ya Lesoto hakumuita kwa mujibu wa chanzo chetu cha habari Zaidi ya wachezaji wanne waliofanya mahojiano nami wanaeleza kutokubaliana na Munike hasa aina yake ya umwagaji matusi lakini hali ya kuwakatisha tamaa. Sisi tumekuwa tukielewa zaidi mafunzo ya wale makocha ya raia wa Misri ambao waliongezwa baada ya kutua hapa Misri. Lakini kocha anachanganya sana wakati mwingine haujui hata anataka nini bahati mbaya ukikosea kidogo tu anakuita kama mwanamke. Inatuumiza sana. Siku moja kabla ya mechi dhidi ya Algeria, hii ndio alikuwa funga mwaka baada ya kijana mmoja ambaye anajulikana kuwa ni wakala wa kocha huyo kutua katika kambi ya Stanz akiwa na nia ya kuona timu inafungwa mabao mengi. Mmoja wa maofisa wa TFF amemrekodi mtu huyo wakati akishawishi swala la matokeo. Alitaka Stanz ifungwe mabao mengi hali ambayo imezua mjadala mkubwa wengine wakiamini kwamba kuna swala la kamari. Ndani ya shirikisho hilo hali hiyo imezua taharuki kwamba vipi mwarabu huyo wa Misri atengeneze ushawishi huo anataka nini na kama ni wakala wa kocha vipi anafanya hivyo na kocha atakuwa halijui hilo Mtazamaji kinachoendelea ni uondo usisahau kufuatilia katika sehemu yetu ya mwisho namna mambo yalivyotokea kilichotokea na uamuzi wa viongozi wa TFF kukaa kimya kuhusiana na jambo hilo na kwa nini Uskose simulizi ya makala hii katika sehemu ya mwisho siku ya Jumatatu tunazungumzia gazeti letu ambalo linatoka Jumatatu Champion Jumatatu nambari moja la michezo nchini Tanzania. Mimi ni sposiedi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Makala hii ambayo imeandaliwa na Sale Ali Jembe aliyokuwepo nchini Misri. Usahau kutifuatilia katika mitandao ya kijamii nazungumzia Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers, Twitter, Global Habari. Asante na nikutakie wakati mwema. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari mwaka 2019 kwa level 2 certificate katika kozi za IT, business administration, front office pamoja na hotel management. Kozi hizi ni maalum kwa wale ambao hawakuweza kupata alama za kuwezesha kujiunga kupitia mfumo wa NACTE. Nenda ujiunge na kozi zinazofundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia wana kozi fupi za kompyuta, TV na radio production pamoja na umeme. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0745560190 au 0652835132. Pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.